వావ్ వాట్ అ సిమిలారిటీ నిజంగా సిమిలారిటీ ఈ రేంజ్లోనా దాదాపు స్కోర్స్ దాదాపు నంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్ కూడా ఐడెంటికల్గా ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దామా ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్ నెంబర్ వన్ సెమీఫైనల్ నెంబర్ టూ ఎస్ ఫస్ట్ సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఇంగ్లాండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఓవర్స్లో అండ్ న్యూజిలాండ్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫర్ ఫైవ్ ఆ వికెట్స్ ఆ నంబర్ ఆఫ్ రన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇంగ్లాండ్ ట్వంటీ ఓవర్స్లో వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫర్ ఫోర్ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తే న్యూజిలాండ్ పంతొమ్మిది ఓవర్లు ఎగ్జాక్ట్గా నైన్టీన్ ఓవర్స్లో వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫర్ ఫైవ్ కంప్లీట్ చేసింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సెమీఫైనల్ నెంబర్ టూ పాకిస్తాన్ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసి వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫర్ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఓవర్స్లో నిర్ణీత ఇరవై ఓవర్లో అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఇన్ రిప్లై మళ్ళీ అదే పంతొమ్మిది ఓవర్లో మ్యాచ్ కంప్లీట్ చేసేసింది వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫర్ ఫైవ్ అక్కడ వాళ్ళు ఫోర్ వికెట్స్ కోల్పోయి ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేశారు ఇక్కడ వీళ్ళు ఫోర్ వికెట్స్ కోల్పోయి ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేశారు సెకండ్ బ్యాటింగ్ టీమ్ ఫైవ్ వికెట్స్ మాత్రమే కోల్పోయింది వా ఇట్స్ అ గుడ్ సిమిలారిటీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఏమైనా చూసారా లేదో నాకు తెలియదు కానీ అబ్బా గొప్ప పాయింట్ పట్టేవరా అని మీరు అనుకోవచ్చు వెల్ అఫ్ కోర్స్ అది పక్కన పెట్టేస్తే ఇంకొక వండర్ఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే ఈసారి ఫ్రెష్ టీమ్స్ ఫైనల్స్లోకి వచ్చేసాయి అంటే ఆస్ట్రేలియా ఇప్పటి వరకు ఒక్కసారి కూడా టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ గెలవలేదు న్యూజిలాండ్ కూడా ఒక్కసారి కూడా ఇప్పటి వరకు టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ గెలవలేదు ఒక్కసారి మనం లిస్ట్ చూసినట్టయితే ఇప్పటి వరకు ఎవరు గెలిచారు అంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఇండియా ఇనాగ్రల్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్లో పాకిస్తాన్ టూ థౌజండ్ టెన్లో ఇంగ్లాండ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో వెస్ట్ ఇండీస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో శ్రీలంక టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో వెస్ట్ ఇండీస్ సో ఇప్పుడు కరెంట్ ట్రైనింగ్ ఛాంపియన్స్ వెస్ట్ ఇండీస్ సో ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఫ్రెష్గా ఎవరి పేరు ఆ కప్పు మీద ఉండబోతుంది ఆస్ట్రేలియానా లేకపోతే న్యూజిలాండా సో అతి జాగ్రత్త వల్ల ఫస్ట్ సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ ఓడిపోవడం జరిగింది అగేన్స్ట్ న్యూజిలాండ్ ఎందుకంటే అక్కడ స్ట్రాటజీని కూడా మెచ్చుకోవాలి కేన్ విలియమ్స్ అని యొక్క స్ట్రాటజీ ఆ ఫీల్డ్ ప్లేస్మెంట్స్ కావచ్చు బౌలింగ్ చేంజెస్ కావచ్చు అండ్ బ్యాటింగ్లో కేన్ విలియమ్స్ అని తొందరగా అవుట్ అయిన తర్వాత కూడా మిషెల్ ఎవరైతే ఓపెనింగ్ వచ్చాడో మిషెల్ చాలా బాగా బ్యాటింగ్ చేశాడు అండ్ కాన్వే వాళ్ళకు దొరికినటువంటి ఒక ట్రంప్ కార్డ్ ఇప్పుడు వరల్డ్ క్రికెట్లో ఒక గిల్ క్రిస్టు ఒక మహేంద్ర సింగ్ ధోని తర్వాత కాన్వే పేరు బాగా వినిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ జానీ బేస్ట్ కూడా ఉన్నాడు అండ్ జాస్ బట్లర్ కూడా ఉన్నాడు వాళ్ళ సరసన ఏమాత్రం తగ్గకుండా సూపర్బ్గా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు అండ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ బిగ్ మ్యాచ్ ప్లేయర్ కాన్వే కూడా సో ఫైనల్స్లో కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేయగలడు సో న్యూజిలాండ్ యొక్క వినింగ్ సీక్రెట్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అనుకుందాం కమింగ్ బ్యాక్ టు సెకండ్ సెమీఫైనల్ సెకండ్ సెమీఫైనల్లో కూడా ఎగ్జాక్ట్గా పాకిస్తాన్ అదే మిస్టేక్ చేసింది ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తూ రిజ్వాను దాని తర్వాత బాబర్ అజం తొందరగా అవుట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు దే దే షుడ్ హ్ గాన్ ఫర్ హిటర్స్ అండ్ మంచి స్కోర్ చేయాల్సింది వన్ సెవెంటీ వికెట్ కాదు అది వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వికెట్ కాదు అది ఇట్ వాజ్ క్లోజ్ టు వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వన్ నైంటీ వికెట్ సో దేవర్ ఆల్సో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ రన్ షార్ట్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎన్ని అనాలిసిస్ మనం ఇచ్చినా ఎన్ని మాటలు మనం మాట్లాడుకున్నా ఎన్ని కమెంట్స్ చేసినప్పటికీ సెమీఫైనల్స్ అయితే అయిపోయినాయి సో పాకిస్తాన్ కొంప ముంచింది కూడా అతి జాగ్రత్తే సో బేసిక్గా మనం చూసినట్టయితే వాళ్ళు క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ తీసుకోకుండా ఒక పార్ స్కోర్ అయితే పెట్టారు అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్ ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్ ఎప్పుడైతే గ్రూప్ స్టేజెస్లో ఒకలాగా ఆడుతుంది అండ్ నాకౌట్స్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వేరే టీమ్ వేరే లెవెల్లో ఆడతారనమాట ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకు బిగ్ స్టేజెస్లో ఎలా ఆడాలో బాగా తెలుసు సి సెమీఫైనల్ వరకు ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్ వెళ్ళిందా దాని తర్వాత వాళ్ళని అడ్డుకోవడం చాలా కష్టం వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ముష్కిల్ హే కానీ నా ముంకిన్ అయితే కాదు సో ఆ మ్యాటర్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యూజిలాండ్కి తెలుసు న్యూజిలాండ్ ఇంగ్లాండ్ మీద స్వీట్ విక్టరీ అని చెప్పాలండి ఎందుకంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్లో న్యూజిలాండ్ మీద ఇంగ్లాండ్ గెలవటం ఆ కాంట్రవర్షియల్ ధర్మసేన యొక్క నిర్ణయం కారణంగా ఇంగ్లాండ్ గెలిచింది కానీ ఇంగ్లాండ్ స్క్వాడ్లో మనం చూసినట్టయితే బెన్ స్టోక్స్ జోఫ్రా ఆచర్ ఉంటే డిఫరెంట్గా ఉండే స్టోరీని వాళ్ళు అంటారు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం ఆల్ సెడ్ అండ్ టన్ గ్రాండ్ ఫినాలేలో న్యూజిలాండ్ వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా వీళ్ళలో ఎవరు గెలవబోతున్నారు మనం చూద్దాం నవంబర్ ఫోర్టీన్త్న కాకపోతే ఈ స్ట్రాటజీ ఏదైతే ఉందో మన అతి జాగ్రత్త స్ట్రాటజీ పక్కన పెట్టేసి వికెట్స్ కాపాడుకుందాం అనేది పక్కన పెట్టేసి నిజంగా ఎంటర్టైనింగ్ క్రికెట్ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ అప్రోచ్ ఏదైతే అటాకింగ్ మోడ్లోకి
ఆసీస్ సి మ్యాటర్ చాలా సింపుల్ అండి ఈ ఫైనల్లో మాత్రం రెండు టీంలు అతి జాగ్రత్త అనే దాన్ని పక్కన పెట్టేసి క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ తీసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాటింగ్ ఒకవేళ ఫస్ట్ చేస్తే ఆ పవర్ స్కోర్ కంటే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ రన్స్ ఎక్కువ చేయాలి ఒకవేళ బౌలింగ్ ఫస్ట్ చేస్తే కూడా ఆల్ అవుట్ వెళ్ళాలి దాని తర్వాత మనం చూసినట్టయితే చేసింగ్లో కూడా సేమ్ స్ట్రాటజీ ఉపయోగించాలి డ్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆబ్వియస్లీ మనకు హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది చేసింగ్ టీమ్కి ఆల్ సైడ్ అండ్ డాన్ ఇట్ బి వెరీ ఈజీ టు సే కాకపోతే అక్కడ ఆ టీమ్స్ ఎవరైతే ఆడుతున్నారో ఆ ఫైనల్స్ యొక్క ప్రెషర్ వాళ్ళిద్దరికీ తెలుస్తుంది ఇద్దరు కూడా గ్రేట్ గ్రేట్ టీమ్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ న్యూజిలాండ్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా అతి జాగ్రత్త మాత్రం వద్దు